。哦，要回来问我刚才问过的问题。我垂直板擦压在黑板上，然后请问你板擦没有掉下来？问了三个问题。第一个，它受了哪些力作用？第二个，它的合力是多少？第三个正向力是谁？好，正向力是谁？请问你这三件事，第一，它受哪些力？我压在黑板上，它受哪些力？然后它的合力多，黑板应该比较简单吧？它没动嘛，所以应该多少？然后它的正向力是谁？它的正向力是谁？停车站借问，我们要找一位可爱，我们要找人。来问一问，找谁？找一个大帅哥、大美女。大帅哥、大美女。这个叫做大美女。大美女十五号有吗？没有。前半没有十五号。三号。三号大美女。三号谁？永田大小姐，啊？哪些力？合力是多少？谁正向力？三个，至少挑两个回答我吧。至少三个，合力等于零。OK， 然后还有两个问题，一个叫做，他受哪些力？这个很简单啊，在正向力是谁？正向力是谁？啊？摩擦力还有吗？不会只有一个力吧？只有一个力不会平衡啊。重力，请坐。你要回答我第三个问题吗？谁正向力？压力，请坐。好，压力。OK向下，摩擦力向上，合力是零，合力是零，所以不会动。其实还有两个力，一个是手往下压的力，一个是黑板给的底踝的支撑力。这两个合力也是零，反正总共就可以就是零，所以它不会动。OK 吗？我刚刚问了，轻轻压跟用力压有什么差别？如果我的重力大于最大静摩擦力，就会。掉下来。如果重力小于最大重力，它就不会掉下来。当我轻轻压的时候，垂直的力量小，就正向力小，所以最大静摩擦力小，所以重量比最大重力大，它就掉下来。当我用力压的时候，垂直的力，正向力大，最大静摩擦力大。重量小于最大重量，它就不会掉下来，它就不会掉下来。所以轻轻压会掉下来，用力压不会掉下来。插在我的正向力，然后影响到我的最大静摩擦力 ，OK 吗 ？OK。所以重量。跟我的摩擦力两个力比掉，合力是零，所以不会动。然后我的手去压黑板的垂直压黑板的力量就是我的正向力，压的力量小，正向力小，最大的静摩擦力小，比重量小，所以它就会掉下来。如果压的力量大，正正向力大。最大静摩擦力大，比重量大，它就不会掉下来，就是这个意思。这就是我最前面问你的问题的答案。这个题目有人考，他考一个假卤蛋，假卤。当我还有类似的问题，什么抓冰块什么之类的，叫假卤蛋，夹住，然后问了一些问题，最后是希望你能够理解的，理解的 ，OK 吗 ？OK。